హాయ్ లెవర్ వన్ వెల్కమ్ టు విఎస్పి యూనిటీ సో ఇక్కడ ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం ఏం తెలుసుకోబోతున్నామంటే ఒక ప్లేన్ అనేది స్పియర్ని టచ్ చేస్తే అక్కడ ఒక వాల్యూని వాడు మిస్ చేసినట్లయితే ఆ వాల్యూని ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారన్నది చూద్దాం మనం ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ మనం ఏమంటుండు అంటే ఇక్కడ ఒక ప్లేన్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చిండు సో ప్లేన్ ఈక్వేషన్ ఏమి ఇచ్చిండు సార్ అంటే ముందు గివెన్ డేటా రాసుకోవాలండి గివెన్ డేటా కూడా మార్క్స్ ఉంటాయి ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ రూట్ త్రీ ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ప్లేన్ ఇచ్చిండు ఈక్వేషన్ ఆఫ్ స్పియర్ కూడా ఇచ్చిర్రు ఎక్స్ స్క్వైర్ ప్లస్ వై స్క్వైర్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వైర్ మైనస్ టూ ఎక్స్ మైనస్ టూ వై మైనస్ టూ జెడ్ మైనస్ సిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఈక్వేషన్ నెంబర్ టూ ఓకే సో ప్రాబ్లం కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ముందు మన ఛానల్కి ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి వీడియోని ఎండ్ వరకు చూసే ప్రయత్నం చేయండి వెరీ ఈజీ అండ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ షార్ట్ మార్క్స్ షార్ట్ క్వశ్చన్లో వచ్చే అవకాశం ఉంది ఇది లాంగ్ క్వశ్చన్లో రాదండి షార్ట్ మార్క్ ఫోర్ మార్క్స్ కంటే షార్ట్ క్వశ్చన్లో వచ్చే చాయిస్ అనేది చాలా ఉందండి ఇది అన్ని యూనివర్సిటీస్ వాళ్ళకు ఓకేనా సో ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ స్పియర్ ఈక్వేషన్ ఉంది మనకు ఆ స్పియర్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చిండు సో ఈ విధంగా ఒక స్పియర్ ఈక్వేషన్ ఉంది ఓకే ఈ స్పియర్ని ఒక ప్లేన్ టచ్ చేస్తుంది ఈ విధంగా ఒక ప్లేన్ అనేది టచ్ చేస్తుంది అనమాట స్పియర్ ఈక్వేషన్ ఒక ప్లేన్ ఈ విధంగా టచ్ చేస్తుంది ఓకే ఈ ప్లేన్ పైన స్పియర్ ఈక్వేషన్ ఉంది ప్లేన్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చిండు స్పియర్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చిండు ఓకే మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఈ ప్లేన్ ఈక్వేషన్లో ఇక్కడ ఏ రూట్ త్రీ అని ఇచ్చిండు ఈ ఏ వాల్యూని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు చూడండి సెంటర్ ఆఫ్ స్పియర్ ఇక్కడ ఉంటుంది ఓకేనా ఎనీ పాయింట్ ఆన్ ద ప్లేన్ తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఈ పాయింట్ నుంచి ఇక్కడ ఉన్న ఈ డిస్టెన్స్నే మనం ఏమంటాం రేడియస్ ఆఫ్ ది స్పియర్ అంటాం ఓకే రేడియస్ ఆఫ్ స్పియర్ అంటాం రేడియస్ ఆఫ్ స్పియర్ ఈ రేడియస్ ఆఫ్ స్పియర్ అనేది ఈ సెంటర్ పాయింట్ నుండి ఈ ప్లేన్కి ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటుంది అంటే ఇండైరెక్ట్లీ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ సెంటర్ టు మీన్స్ సెంటర్ ఆఫ్ స్పియర్ టు సెంటర్ ఆఫ్ స్పియర్ టు ప్లేన్ అంటే ఈ రేడియస్ ఆఫ్ ది స్పియర్ దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది అంటే పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ సెంటర్ ఆఫ్ ది స్పియర్ టు ప్లేన్ అవుతుంది ఇది కండిషన్ సో మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన కండిషన్ ఏంటంటే రేడియస్ ఆఫ్ ది స్పియర్ ఆల్వేస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ సెంటర్ ఆఫ్ ది స్పియర్ టు ప్లేన్ ఇది చాలా మోస్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ చూడండి ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి ఇక్కడ ఆర్ అంటే రేడియస్ ఆఫ్ ది స్పియర్ అవుతుంది డి అంటే పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ సెంటర్ ఆఫ్ ది స్పియర్ టు ప్లేన్ అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు మనకేం కావాలి రేడియస్ కావాలి రేడియస్ కావాలి సెంటర్ ఆఫ్ ది స్పియర్ కావాలి సో అవి రెండు కావాలంటే ఇచ్చిన స్పియర్ ఈక్వేషన్ని జనరల్ ఫామ్తో కంపేర్ చేద్దాం సో కంపేర్ వన్ విత్ కంపేర్ ఈక్వేషన్ టూ విత్ జనరల్ ఫామ్ ఆఫ్ స్పియర్ జనరల్ ఫామ్ ఆఫ్ స్పియర్ ఏంటి అంటే ఎక్స్ స్క్వైర్ ప్లస్ వై స్క్వైర్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వైర్ ప్లస్ టూ యూ ఎక్స్ ప్లస్ టూ వివై ప్లస్ టూ డబ్ల్యు జెడ్ ప్లస్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇది జనరల్ ఫామ్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ స్పియర్ అనమాట సో కంపేర్ చేస్తే టూ యూ ప్లస్లో మనకు మైనస్ టూ ఉంది ఎక్స్ కోఫిషెంట్ ఎక్స్కి ముందు టూ యూ ఉంది ఇక్కడ మైనస్ టూ ఉంది సో నెక్స్ట్ టూ వి ప్లస్లో మైనస్ టూ ఉంది వై కోఫిషెంట్ టూ డబల్యూ ప్లస్లో మైనస్ టూ ఉంది జెడ్ కోఫిషెంట్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ సిక్స్ ఇవ్వడం జరిగింది సో దీని నుంచి యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ టూ బై టూ ఇక్కడ వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ టూ బై టూ డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కూడా మైనస్ టూ బై టూ రావడం జరిగింది సో అంటే డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ సిక్స్ ఓకేనా సో ఇక్కడ యూ టూ వన్ జూ వన్ జా క్యాన్సిల్ చేస్తే యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ వస్తుంది వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు కూడా మైనస్ వన్ వస్తుంది అండ్ డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కూడా మైనస్ వన్ వస్తుంది డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ సో మనకు తెలుసు సెంటర్ ఆఫ్ స్పియర్ ఫార్ములా అంటే సెంటర్ ఆఫ్ స్పియర్ ఏ విధంగా ఉంటుంది సెంటర్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ యూ మైనస్ వి మైనస్ డబ్ల్యూ 
ఫార్ములా లాగా అనమాట సో మైనస్ యూ మైనస్ ఆల్రెడీ యూ అంటే మైనస్ వన్ ఉంది ఇక్కడ మైనస్ ఉంది మైనస్ ఇటు మైనస్ ప్లస్ వన్ అవుతుంది అదే వి కూడా వన్ అవుతుంది డబ్ల్యూ కూడా వన్ అవుతుంది నవ్ రేడియస్ ఆఫ్ ది స్పియర్ కావాలి కదా మెయిన్ ఇదేమైనా కావాల్సింది రేడియస్ ఆఫ్ ది స్పియర్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా వచ్చేసి ఈ రూట్ యూ స్క్వైర్ ప్లస్ వి స్క్వైర్ ప్లస్ డబ్ల్యూ స్క్వైర్ మైనస్ డి అవుతుంది ఇది రేడియస్ ఆఫ్ ది స్పియర్కి ఫార్ములా సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ వన్ స్క్వైర్ ప్లస్ వన్ స్క్వైర్ ప్లస్ వన్ స్క్వైర్ మైనస్ డి అంటే మైనస్ సిక్స్ అవుతుంది సో మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ సిక్స్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ వన్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ వన్ మైనస్ ఇటు మైనస్ ప్లస్ సిక్స్ అవుతుంది దెన్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ వన్ ప్లస్ వన్ టూ టూ ప్లస్ వన్ త్రీ త్రీ ప్లస్ సిక్స్ నైన్ సో రూట్ నైన్ అంటే త్రీ అనమాట ప్లస్ ఆర్ మైనస్ త్రీ అవుతుంది ఆర్ అనేది రేడియస్ రేడియస్ ఆల్వేస్ పాజిటివ్లు ఉండాలి కాబట్టి మనం దీన్ని ఇక్కడ పాజిటివ్లోనే తీసుకుంటాం స్థిర్ ఫోర్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ మనకి కండిషన్లో కా ఆర్ వాల్యూ కండిషన్లో ఆర్ కావాలి డి కావాలి ఆర్ వచ్చేసింది కదా సో నా విని డి డి అంటే మనం పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ డి మీన్స్ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ సెంటర్ ఆఫ్ ది స్పియర్ టు గివెన్ సెంటర్ ఆఫ్ స్పియర్ టు గివెన్ ప్లేన్ స్పియర్ టు ప్లేన్ ఓకే సో మనకు పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఎనీ పాయింట్ టు ప్లేన్ ఈక్వేషన్ కావాలి ఇక్కడ సో ఇది మనకు ఓకే ఇక చూడండి పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ పాయింట్ టు ప్లేన్ ఈ డిస్టెన్స్ రావాలంటే ఫార్ములా వచ్చేసి డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాట్ ఏఎక్స్ వన్ ప్లస్ బీవై వన్ ప్లస్ సి జెడ్ వన్ ప్లస్ డి బై ఏఎక్స్ వన్ ప్లస్ బీవై వన్ ప్లస్ సి జెడ్ వన్ ప్లస్ డి బై రూట్ ఏ స్క్వైర్ ప్లస్ బి స్క్వైర్ ప్లస్ సి స్క్వైర్ అనమాట ఓకే అంటే ఈ సెంటర్ అనే పాయింట్ని సెంటర్ని సెంటర్ ఆఫ్ స్పియర్ని ప్లేన్ ఈక్వేషన్లో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే న్యూమరేటర్ వస్తుంది ఓకేనా ఈ ప్లేన్కి ఉన్న కోఆప్షన్స్ని స్క్వైర్ చేసి రాస్తే డినామినేటర్లో వస్తుంది చూడండి ఇక్కడ రాసిన డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఉన్న ఈ సెంటర్ని తీసుకొచ్చి ప్లేన్ ఈక్వేషన్లో సబ్స్ట్యూట్ చేయాలి ముందు ప్లేన్ ఈక్వేషన్ జనరల్ ఫామ్ రాసుకోవాలి ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ మైనస్ ఏ రూట్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఓకే ఇది ఎట్లా ఉందంటే ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై ప్లస్ సిజెడ్ ప్లస్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఫామ్లోకి వచ్చేసింది సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఈ పాయింట్ని ఇందులో సబ్స్ట్యూట్ చేయాలి న్యూమరేటర్ రావాలంటే సో మాడ్ వన్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ వన్ మైనస్ ఏ రూట్ త్రీ ఓకే మైనస్ ఏ రూట్ త్రీ ఇస్ డివైడెడ్ బై రూట్ ఫార్ములా ఏ స్క్వైర్ ప్లస్ బి స్క్వైర్ ప్లస్ సి స్క్వైర్ అంటే ఎక్స్ కోఆప్షన్ వై కోఆప్షన్ జెడ్ కోఆప్షన్ ఇక్కడ ఎక్స్ కోఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఏ ఉంది వై కోఆప్షన్ వన్ ఏ ఉంది జెడ్ కోఆప్షన్ వన్ ఏ ఉంది ఈ వే ఏ వేరు ఈ వే ఏ వేరు ఓకేనా వన్ స్క్వైర్ ప్లస్ వన్ స్క్వైర్ ప్లస్ వన్ స్క్వైర్ సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ సారీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ త్రీ మైనస్ ఏ రూట్ త్రీ ఇస్ డివైడెడ్ బై వన్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ వన్ త్రీ రూట్ త్రీ ఓకే సో త్రీ మైనస్ ఏ రూట్ త్రీ బై రూట్ త్రీ వచ్చింది ఇది డి వాల్యూ సో అకార్డింగ్ టు ద కండిషన్ సో మన కండిషన్ ప్రకారం ఏంటి కండిషన్ ప్రకారం ఏంటి పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ మీన్స్ రేడియస్ ఆఫ్ స్పియర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రేడియస్ ఆఫ్ స్పియర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ సెంటర్ ఆఫ్ స్పియర్ టు గివెన్ ప్లేన్ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ సెంటర్ ఆఫ్ స్పియర్ టు గివెన్ ప్లేన్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ సెంటర్ ఆఫ్ స్పియర్ టు గివెన్ ప్లేన్ చూద్దాం సో రేడియస్ మనకు త్రీ వచ్చింది పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ సెంటర్ ఆఫ్ స్పియర్ టు త్రీ మైనస్ ఏ రూట్ త్రీ బై రూట్ త్రీ వచ్చింది త్రీ మైనస్ ఏ రూట్ త్రీ బై రూట్ త్రీ వచ్చింది మనకి ఏ వాల్యూ కావాలి కాబట్టి ఈ రూట్ త్రీని ఇక్కడ పంపిద్దాం 
थ्री रूट थ्री अवतुदे थ्री रूट थ्री इज ईक्वल टू थ्री मैनस ए रूट थ्री ओके सो मन को ओनली ए रूट थ्री कावाली सो इक मोडी मोड मोड रिमूवे मन को प्लस आर् मैनस ए रूट थ्री वस्तु अटे थ्री मैनस ए रूट थ्री इज ईक्वल टू प्लस आर् मैनस थ्री रूट थ्री वस्तु सो दीन मन को रोड ईक्वे वस्ताई प्लस ईक्वे मैनस ईक्वे सो मन को अला अवसर लेकु ओनली ए वाल्यू कावाली का बट्टी सो ए वाल्यू गुरी मतमे मन इकड़ प्रयत्न चेदा मैनस ए रूट थ्री इकट सैड वाल्यू इकट सैडकोदा मैनस ए रूट थ्री प्लस ए रूट थ्री अके दी इकना दी सो थ्री मैनस् प्लस आर् मैनस थ्री रूट थ्री अके थ्री प्लस आर् मैनस थ्री रूट थ्री अक्स्ट एज ईक्वल टेम हो थ्री बै रूट थ्री प्लस आर् मैनस थ्री रूट थ्री बै थ्री अब रूट थ्री रूट थ्री रूट थ्री कैंसल सो एज ईक्वल टू न्यूमरेटर में रूट थ्री ने रूट थ्री ओल स्क्वेर रास्क बै थ्री रूट थ्री प्लस आर् मैनस थ्री सो इक रूट थ्री इंत रूट थ्री कैंसल अवते एज ईक्वल टू रूट थ्री प्लस आर् मैनस थ्री अब तो सो इधी मन का रिक्वर्ड ए वाल्यू ओके हई ऑफ वाल्यू अंडरस्टा वेरी ईजी प्रॉब्लम इध मन को शार्ट आसर वे अवकाश होते प्लेन टचस् दि स्पीयर अंत द कंडीशन इज़ वाट रेडियस आफ स्पीयर इज ईक्वल टू पर्पंडिकुलर डिस्टेंस फ्रम सेंटर आफ स्पीयर टू गिवेन प्लेन अने इकोर रेडियस आफ स्पीयर फैंड चेया की रूट यू स्क्वे प्लस वि स्क्वे प्लस डब्ल्यू स्क्वे मैनस डी फार्मला यूज रूट यू स्क्वे प्लस वि स्क्वे प्लस डब्ल्यू स्क्वे मैनस डी अने फार्मला यूज अंड पर्पंडिकुलर डिस्टेंस की फार्मला वे मोड ए एक्स वन प्लस बी वै वन प्लस सी जेड वन प्लस डी बै रूट ए स्क्वे प्लस बी स्क्वे प्लस सी स्क्वे ए स्क्वे प्लस बी स्क्वे प्लस सी स्क्वे इधी देन कंडीशन अटे ए प्लेन टे स्पीयर ओके ए प्लेन टे स्पीयर अटे इधे इधी कंडीशन अन्ट प्लेन टे स्पीयर की इधी कंडीशन वे ओके हाई बाल यू अंडरस्टा यह वीडियो कच्चे लाइक चेक षेर चेक मैं चाने के एवरना फस्ट टाइम वैसे वाले सब्सक्रैब्जेस मर्चिपक थैंक यू थैंक यू फर् वाचिंग हेव ए नई स्टे